विभाग प्रधान दायित्व पालन कर तुम्हें प्रिपारेशन कर पार्थक्य करते चाहिए दीर्घकारोज तैर कर तैयार क्षेत्र छोर्सा क्लसिफाइड कर थुतु बोलते 
সেই লালা বা থুতুতেকে স্যালাইভা বলা হয় এই স্যালাইভাতে যে এমজেমটা থাকে এর মেজর পার্টে হচ্ছে অ্যামাইলেজ এনজাইম স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ কি করে স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ ব্রেকস ডাউন কার্বোহাইড্রেটস ইনটু স্মলার মলিকিউলস স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ কার্বোহাইড্রেটকে ছোট ছোট টুকরা মলিকিউলে বা সুগারসে করে সুগারসে কনভার্ট করে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এরা ছোট ছোট ডাইসাকারাইড বা অলিগোসাকারাইডস তৈরি করে পলিসাকারাইড তো একটা বড় চিন তাই না স্টার্চ হচ্ছে একটা অনেক পরিমাণ গ্লুকোজ থাকে অনেকগুলো গ্লুকোজ একসাথে যুক্ত হয় তো যখন ব্রেকডাউন হয় গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ গুলো ব্রেকডাউন হয় তখন তখন এরা ছোট ছোট টুকরা পরিণত হয় যেগুলো আমরা বলছি যে ডাইসাকারাইড বা অলিগোসাকারাইড হিসেবে এরা ব্রেকডাউন হতে পারে যখন তো এই ডেক্সটিন মেলটো মেলটো ট্রায়োস এইগুলো যুক্ত হয় মানে তৈরি হয় যেটা একটা দীর্ঘ চেইন থাকে দীর্ঘ চেইন থেকে টুকরা টুকরা হয়ে এই দুইটা যদি গ্লুকোজ একসাথে থাকে এটাকে মেলটোস তিনটা গ্লুকোজ থাকলে মেলটো ট্রায়োস এবং আরো একাধিক থাকলে সেটাকে ডেক্সটিন বলা হচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড যে থাকে যেখান থেকে অ্যামাইলোজটা মানে অ্যামাইলেজ সিক্রেট হয় সেইখানে আমাদের মুখ কমন্ডলে আমরা জানি যে রিডিউসিং সুগার যারা আছে তারা বেনেডিক টেস্টে পজিটিভ দেয় যেহেতু স্টার্স ভেঙে মেলটোজ মেলটো ট্রায়োজ হচ্ছে তাহলে তারা কিন্তু এখানে আমরা যদি বলতে চাই যে প্রোটিন আমরা জানি হিট দিলে ডিনেচার হয়ে যায় প্রোটিনের যে স্ট্রাকচারটা আছে সেটা ব্রেকডাউন হয়ে যায় ফলে প্রোটিন তার কাজটা করতে পারে না যেহেতু অল এনজাইম আর প্রোটিন যেহেতু এনজাইম গুলা প্রোটিন অনুধাবন করতে পারছো কিনা এটা এখানে আমরা প্রথমে হচ্ছে স্টার্স নেব সেটাকে আমরা রিডিউসিং সুগার ব্রেকডাউন করব আমরা বেনি রিকটেস্ট পজিটিভ পাবো যদি আমরা এনজাইমটাকে হিট দিয়ে নষ্ট করে ফেলি তাহলে কিন্তু সে আর স্টার্স কে ভাঙতে পারবে না আমি বলতে চাচ্ছি এখানে দুইটা ফ্যাক্টর একটা হচ্ছে স্টার্স আর একটা হচ্ছে এনজাইম আমাদের নর্মাল কথা হচ্ছে এনজাইম স্টার্স এর উপর কাজ করে তাহলে আমাদের যদি এনজাইম হচ্ছে স্টার্স এর উপর কাজ করে সে রিডিউসিং সুগার তৈরি করবে তো রিডিউসিং সুগার তৈরি করলে সে বেনেডিক টেস্ট পজিটিভ দিবে আর যদি এনজাইমকে আমি মানে ডিনে চ্যাট করে দিই হিট দিয়ে তাহলে এনজাইম স্টার্স এর উপর আর কাজ করবে না একসাথে মিশানো হয় নাকি প্রথমে মাধ্যমে ভেঙে তারপরে দিব ফলে সে বেনি রিকটেস্ট দিবে না 
তাহলে যে যখন দুইটা প্রসিডিউরে আমি গিয়ে দুইটা রেজাল্ট পাবো দুইটা দুই ধরনের রেজাল্ট পাবো তখন আমি এটা ইজিলি আমি আইডি মানে এটাকে আমি গ্যাস করতে পারবো যে এখানে এনজাইম কাজ করছে এখানে এনজাইম কাজ করছে না বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা তোমাদের কাছে জি স্যার ইয়েস স্যার ওকে যদি এখনো কারো কনফিউশন থাকে আমি যখন ছবিগুলো দেখাবো তখন তখন সহজে বুঝতে পারবে এখানে কিভাবে দেখাচ্ছে তাহলে আমরা প্রসিডিউরটাতে যাই প্রসিডিউরে প্রথমে স্টেপে হচ্ছে আমাকে স্টার আইসোলেশন করতে হবে সেখানে পটেটোর হচ্ছে ছোট ছোট স্মল পিসেস নিতে হবে টুকরা করে নিতে হয় ব্লেন্ডিং করার জন্য তোমরা জানো যে ব্লেন্ডার দিয়ে এটাকে পেস্টের মতো করে নিতে হয় টোটালি স্ম্যাশ করে নিতে হবে তারপরে ওই ম্যাচটাকে এখানে আমাদের যে নর্মাল মার্কিং কাপড় আছে বা কোন ফিল্টার পেপার দিয়ে এটাকে আমরা এই সলিউশনটাকে আমরা ফিল্টার করে নিই ফিল্টার করে উপরে হচ্ছে ডেব্রিজ গোলা স্লাইড ইয়ার থেকে যায় এবং নিচে হচ্ছে আমাদের স্লাইডার যে লিকুইড পার্টটা আছে সেটা এখানে চলে আসে ঠিক আছে এবং এইটাকে আমরা কিছুক্ষণ অ্যালাউ করি অয়েড করার জন্য কারণ এখানে যে লার্জার পার্টিকেল গুলো আছে সেগুলো নিচে প্রিসিপিটেশন হয় নিচে জমা হয় তারপর আমরা উপরের পার্টটুকু নিয়ে কাজ করি ঠিক আছে তারপর উপরের পার্টটুকু ঢেলে নিয়ে সেখানে আমরা স্টার সলিউশন হিসেবে পাই আর কি যেটা স্টার সলিউশন এটা হচ্ছে আইসোলেশন অফ স্টার প্রথম ভাগটা ইজ ইট ক্লিয়ার ইয়েস স্যার मलिसकी प्रिपारेशन छोड़ बुजते তো এই আমার প্রথম সলিউশনটা স্টার সলিউশন এটা আমার ক্লিয়ার হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আসো এই স্টার সলিউশনটাকে আমি অ্যাসিড এবং বেস দ্বারা ট্রিট করব তো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা যুক্ত করলে এবং বেস দ্বারা নিউট্রালাইজ করা হবে তাহলে অ্যাসিড দ্বারা যদি আমি ট্রিট করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কার্বোহাইড্রেট এর যে স্টার যেগুলো আছে স্টার সেল যে ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাবে তাই না যেহেতু অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস হবে অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস এনজাইম ছাড়া এখানে কিন্তু কোনো এনজাইমের কথা বলছি না এখানে শুধু অ্যাসিড এবং বেস দ্বারা নিউট্রালাইজ করে নেব মলিস টেস্ট করলাম কার্বোহাইড্রেট প্রেজেন্ট আইডিন টেস্ট করলাম কোনো কালার চেঞ্জ নাই যেহেতু স্টারস অ্যাবসেন্ট হয় তাহলে তাই না আইডিন টেস্টে যদি পজিটিভ আসে তাহলে স্টারস থাকে যেহেতু নেগেটিভ আসে স্টারস অ্যাবসেন্ট এবং বেনেডিক টেস্ট করলাম এখানে পজিটিভ আসলো রেড রেড প্রিসিপিটেট আসলো তাহলে রিডিউসিং সুগার প্রেজেন্ট এই বিষয়টা বুঝতে পারছো না এই স্লাইডটা স্যার আবার একটু বলেন বললাম আগে যেটা ছিল সেটা তো একেবারে স্টারস प्रिपरेशनটা নিয়ে আমি মলিস টেস্ট করেছি আইডিন টেস্ট করেছি বেনেডিক টেস্ট করেছি এখন ওই স্টার্চ प्रिपरेशनটাকে আমি অ্যাসিড দ্বারা হাইড্রোলাইসিস করছি তাহলে অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস করলে কি হবে স্টার্চের যে অ্যামাইলোজের যে বন্ডগুলো আছে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড এগুলো ভেঙে যাবে ভেঙে সিম্পল সুগার হবে সিম্পল সুগার হলে সে কিন্তু মানে রিডিউসিং সুগারগুলো তৈরি করবে ফলে স্টার্চের স্ট্রাকচারটা থাকবে না এইজন্য আয়োডিন টেস্ট নেগেটিভ দিচ্ছে আর বেনেডিক টেস্ট পজিটিভ দিচ্ছে এটা কিন্তু নন এনজাইমেটিক এখানে কোনো এনজাইম দেই নাই আমি প্রথমে কনফার্ম করে নিতে চাচ্ছি যে হ্যাঁ আমার যে সলিউশনটা আছে সেটা স্টার্চ তাহলে প্রথম স্লাইডটাতে আমি যে আগের স্লাইডটা দেখালাম সেই স্টার্স এটা যে ফ্রেশ স্টার সলিউশন নিয়েছি যেখানে আমি আয়োডিনে পজিটিভ রেজাল্ট পেয়েছি এখানে স্টার্স থেকে ভেঙে দিয়েছি যেখানে আয়োডিন নেগেটিভ রেজাল্ট পেয়েছি ফলে আমি কনক্লুড করতে পারছি যে আমি যে পটেটো থেকে যেটা তৈরি করেছি সেটা এক্স্যাক্টলি স্টার সলিউশন এবং স্টার সলিউশন प्रिपरेशन হয়েছে এটা ক্লিয়ার কিনা দুইটা স্লাইড থেকে यस सर ओके যদি এটা হয় আমরা নেক্সট এনজাইমের স্লাইডে যাব এখন এনজাইমের স্লাইডে আসি এনজাইমের স্লাইডে এখন এনজাইম তো আমরা বলছি স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ তাহলে স্যালাইভারি অ্যামাইলেজের জন্য আমাকে স্যালাইভা নিতে হবে স্যালাইভা মানে আমরা সাধারণত প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যখন করি আমাদের মুখের যে লালা আছে সেটাই আমরা টেস্ট টিউবে কালেক্ট করি কালেক্ট করে এটা 
এখানে ইউজ করা হয় তাহলে আমরা কি করব এখানে একটা ওয়াটার সলিউশন নিব এবং কিছুটা স্যালাইভা দিব তাহলে স্যালাইভা দিয়ে আয়োডিন টেস্ট করব নো কালার চেঞ্জ তার মানে স্টার অ্যাবসেন্ট এটা স্বাভাবিক হওয়ার কথা তাই না যেহেতু এটা ওয়াটার দিয়েছি এখানে কোনো স্টার সলিউশন দেওয়া হয় না স্যালাইভা দিয়েছি স্যালাইভা তো আর স্টার্স নেই তাতে এটা কালার চেঞ্জ হয়নি এই জন্য এটা স্টার্স অ্যাবসেন্ট দ্বিতীয় টেস্ট টুবে আমরা দুইটা টেস্ট করব আমরা স্টার্স নিব এবং স্যালাইভা নিব এবং স্টার্স দিব স্যালাইভা নিব এবং দুইটা থেকে একটা আয়োডিন টেস্ট করবো একটা বেন্ডিক টেস্ট করবো আয়োডিন টেস্টে দেখা যাচ্ছে যে নো কালার চেঞ্জ তাহলে স্টার্স অ্যাবসেন্ট আবার যেহেতু বেনেডিক টেস্ট করেছি সেখানে র্যাড ফিসিবিটেড আসছে রিডিউসিং সুগার প্রেজেন্ট তাহলে এইখানে কি ঘটনা ঘটলো এখানে আমাদের যে ঘটনা ঘটছে যে স্টার্সের সাথে যখন স্যালাইভা মিক্স করা হয়েছে এই স্যালাইভা যে অ্যামাইলেজ আছে সেই অ্যামাইলেজ স্টার্সকে ভেঙে সিম্পল সুগার করে ফেলছে ফলে আয়োডিন টেস্টে নেগেটিভ হয়েছে আর এখানে যেহেতু সিম্পল সুগারগুলো তৈরি করেছে অলিবোসাকাট বা ডাইসাকাটগুলো তৈরি করেছে এগুলো হচ্ছে রিডিউসিং সুগার বেনেডিক টেস্টে পজিটিভ দিয়েছে মানে রিডিউসিং সুগার প্রেজেন্ট বুঝতে পারছো प्रमाण करते चाची रिडि আমাদের স্যালাইভা থেকে যদি আসে তাহলে তো এখানে এই রিয়াকশনটা ভুল আসে পড়বে বুঝতে পারছো এখানে যে আয়োডিন যদি থেকেও থাকে স্যালাইভাতে থেকে থাকে ধরো কোনো কারণে স্টার্সের একটা বড় কনসেন্ট্রেশন তোমার ধরো অ্যামাইলেজ আসলো এক মিলিগ্রাম আর স্টার্স চলে আসলো বিশ মিলিগ্রাম বা আরো বেশি অ্যামাউন্ট যতটুকু সেই অ্যামাউন্ট যখন থাকবে তখন ওই স্যালাইভ অ্যামাইলেজ কিন্তু সব স্টার্সকে ভাঙতে পারবে না ফলে কিছু স্টার্স থেকে যাবে সেই স্টার্সটা যদি এই রিয়াকশনটাতে ইন্টারফেয়ার করে তাহলে কিন্তু তোমাকে ভুল মেসেজ দিবে माइनस करना प्रमाण कर छविडेट फलेम 
তাহলে স্টার্চ প্রেজেন্ট আবার যেহেতু এখানে বয়েল সেলে বা এনজাইম কাজ করতে পারছে না যেহেতু হিট দেওয়ার কারণে এনজাইম নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে স্টার্চ এর উপর সে কাজ করতে পারছে না ফলে স্টার্চ থেকে গেছে এখানে কোনো রিডিউসিং সুগার তৈরি হয় না ফলে বেনেডিক্টাস নেগেটিভ হয়েছে এবং এতে আমরা বুঝতে পারতেছি স্টার্চ প্রেজেন্ট এখন বুঝতে পারছ কিনা এখন ক্লিয়ার কিনা টোটাল যে চিত্রটা স্যার দুইটাতেই তো বয়েল সেলিবা লেখা হ্যাঁ দুইটাই বয়েল সেলিবা দিয়েছি कन्फ्यूशन होते जगह मैंने प्रमाणित हो गुजते আমার মনে হয় আমরা এই যে ভিডিওটা দেখি তাহলে আরো কিছুটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং তারপরে প্রশ্ন থাকলে ডিসকাস করলে সহজ হবে স্যার এখানে স্টার্চ আর সেলাইবা কি सेम अमाउंट নিতে হবে না ওটা আসলে সেলাইবা আমরা যতটা বলেছি এইভাবে না করতে পারে সেলাইবা পরিমাণটা বেশি নিতে হয় এবং সেলাইবা তো সব সময় যে এমএলএস আসবে এরকম হয় না অনেক সময় অনেক সময় দেখা যায় অনেক মানে কনসেন্ট্রেশন এত কম থাকে যে আর মানে এটা দিয়ে আমরা টেস্ট পজিটিভ পাই না সেই ক্ষেত্রে আমরা কয়েকজনের সেলাইবা কালেক্ট করি এবং সেখান থেকে যে র্যান্ডমলি নিয়ে যাদেরটা পজিটিভ আছে সেভাবে কাজ করি বুঝতে পারছ জি স্যার তুমি কি ভিডিও সাউন্ড পাচ্ছ স্যার এখনো না স্যার স্যার আটকে আছে স্যার मुखे मुखे बोले तो सेटिंग मालिंग अच्छा Isolation of stars and study of the 
रेगुलर फिल्टर अकॉन इटे किस पर देखें 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 देखो चीता में जो चीता में ये करो नीचे स्टार्स पार्टिकल के नीचे जो भी है कोला नीचे इटा इटा अब तक है इस पर उस पर फेले देखो ए जे स्टार्स पार्टिकल तोला नीचे तो हम से तोला नहीं पड़ता वो इटे देख अब तक अलग कोले ऐसा नहीं जितने पानी दि� घन
স্টার তার সেলেব আছে এটা রিয়াকশন হওয়ার সময় দিতে হবে বেশি আর এক নাম্বার টেস্ট হবে যেটা আমি দেওয়া আছে আগে থেকে স্টার ওয়াটার আর সেলেব এটা আমরা আগে টেস্ট করে নিতে পারি কেন এখানে স্টার সেল কোনো কিছুই নেই স্টারস নাই এখানে আইডি টেস্ট যদি করি অবশ্যই নেগেটিভ হবে টেস্ট টিউব নাম্বার 1 আইডি টেস্ট নেগেটিভ কোনো কালার চেঞ্জ হয় হ্যাঁ দুই নাম্বার এটা রেখে দেব রিঅ্যাকশন করার জন্য তিন নম্বর আমরা এটা করে নিতে পারি টেস্ট টিউব নাম্বার 3 সেলাইবা এবং বয়েল সেলাইবা এবং স্টার এখানে যেহেতু সেলাইবাকে বয়েল করে তার অ্যামাইলোজ নষ্ট হয়ে যায় ইনঅ্যাকটিভ হয়ে যায় এই কারণে সে সেলাই স্টারকে সে ভাঙতে পারবে না এখানে স্টার আর বয়েল সেলাইবাদের কালে দেওয়া আছে যেহেতু স্টার সক্রিয় থাকবে সেলাইবা বয়েল করার কারণে এইটা আমরা টেস্ট করে দেখি আয়োডিন টেস্ট কি আসে অবশ্যই পজিটিভ হবে সেলাইবা ইনঅ্যাকটিভ হয়ে থাকে আয়োডিন টেস্ট পজিটিভ ব্লু কালার এখানে সেলাইবা কোন স্টারকে ভাঙ ভাঙার কোনো সুযোগই পায়নি যে সেলাইবা বয়েল করার কারণে অ্যামালিস নষ্ট হয়ে গেছে এটা হলো এক নাম্বার এবং তিন নাম্বার টেস্ট হবে আমরা আয়োডিন টেস্ট করলাম একটাতে পাইলাম স্যার এই টু করে একটু থামারি যদি বলতেন এখন দুই নাম্বার টেস্ট হবে দুই নাম্বার টেস্ট হবে দুই ভাগ করতে হবে ভালো করে বয়েল করে মিক্স করে দুই ভাগ করব দুই ভাগ করে রেখে দেব এক ভাগ করব আয়োডিন টেস্ট দ্বিতীয় ভাগ করব বেনেডিক টেস্ট তো এক ভাগ যদি আয়োডিন টেস্ট করে নাকি আসে কি সেলাইবা এবং স্টার্চ এখানে সেলাইবা অ্যামেলো স্টার্চকে ভাঙবে যদি ভাঙে তাহলে আয়োডিন টেস্ট হবে নেগেটিভ আর বেনেডিক টেস্ট হবে পজিটিভ এটা আমরা করে দেখি আয়োডিন টেস্ট এখানে টেস্ট নম্বর দুইয়ের দুই ভাগ এক ভাগকে আয়োডিন টেস্ট করি এই যে নেগেটিভ তার মানে অ্যামাইলো স্টার্চকে ভেঙে ফেলছে যদি এখানে স্টার্চ দেওয়া ছিল আর সেলাইবারি অ্যামাইলো দেওয়া ছিল এখানে অ্যামাইলো স্টার্চকে ভেঙে ফেলছে এই কারণে আয়োডিন টেস্ট নেগেটিভ আসছে দ্বিতীয়টা বেনেডিক টেস্ট দুই নম্বরের দ্বিতীয়টা বেনেডিক টেস্ট বেনেডিক ওই সলিউশনে বেনেডিক দিয়ে 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 আমরা বেনেডিক টেস্ট করব হিট দিয়ে মুখে বলতে যে ঘটনাটা ঘটেছে তোমরা আমি বলেছি যে প্রথমে আমরা মেইন দেখতে চাই এখানে স্টার্স তৈরি করা এবং অ্যাকশন দেখা এটা হচ্ছে আমাদের মেইন টার্গেট তো স্টার্স তৈরি করার ক্ষেত্রে আমি বলেছি যে স্টার্স তৈরি করতে গেলে আমরা নর্মালি স্টার সলিউশন ব্লেন্ডিং করে ফিল্টেট করে তারপর ওইখান থেকে আমরা যে প্রিসিপিটেশনের ইয়েটা ছিল ওইখান থেকে স্টার সলিউশন আমরা পেতে পারি তো ওই স্টার সলিউশনে যেটা আমরা পাচ্ছি সেইটা নিয়ে আমরা দেখবো যে স্যালাইবারি আমাদের কাজ করে কিনা 
সেই জন্য আমি তোমাদেরকে বলেছি এখানে আমি যত যে প্রসিডিউরটা বলেছি সেখানে মাসকানের একটা যেটা অ্যাসিড এবং বেজের যে ইয়েটা ছিল এটা উনি দেখান নাই সেটা নরমালি আমরা সাধারণত যেহেতু প্রোটি আমাদের শুধু স্টার্স কালার টেস্টে দেখানো দরকার এবং স্টার্সের পজিটিভ টেস্ট আসলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা এখানে আয়োডিন আছে এই আয়োডিন টেস্ট পজিটিভ টেস্ট স্টার্স আছে তো সেটাই আমরা করতে চাইছি তো প্রথম ধাপে উনি স্টার্সের সলিউশন নিয়েছে নিয়ে সেটাতে আয়োডিন টেস্ট করেছে আয়োডিন টেস্ট পজিটিভ টেস্ট এবং বেনেডিক টেস্ট করেছে নেগেটিভ টেস্ট তাহলে আমি বুঝতে পারলাম যে এই আমার সলিউশনটা যেটা একটা স্টার্স এখন আসো আমার স্যালাইভা রিয়াকশনের ফাংশন দেখতে হবে সেই ফাংশন দেখার জন্য আমাকে ওই যে আমি স্টার্স সলিউশন নিয়েছি সেই স্টার সলিউশনের দুইটা টেস্ট টিউবে ভাগ করে নিয়েছে একটা টেস্ট টিউবে স্টার সলিউশন নিয়েছে এবং আয়োডিন টেস্ট করেছে আর একটা সলিউশনে টেস্ট টিউবে স্টার্স নিয়েছে এবং বেনেডিক টেস্ট করেছে যখন আয়োডিন টেস্ট করেছে তখন কিন্তু পজিটিভ আসছে স্টার্স আয়োডিন যেহেতু সরি নেগেটিভ আসছে যেহেতু স্টার্স এবং স্যালাইবারি এমআইএল ছিল সেটা নেগেটিভ আসবে যেহেতু স্টার্সটা ভেঙে গেছে বেনেডিক টেস্ট করেছে সেটা পজিটিভ আসছে কারণ এই ওইখানেও স্যালাইবার স্টার্সকে ভেঙে ফেলেছে এবং এখানে বেনেডিক টেস্ট পজিটিভ আসবে কারণ রিডিউসিং সুগার তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এইটা গেল দ্বিতীয় ধাপে তৃতীয় ধাপে কি করছে যে স্যালাইবারটাকে বয়েল করে দেওয়া হয়েছে স্যালাইবারটাকে বয়েল করে দিলে সেখানে হচ্ছে কি স্যালাইবারকে বয়েল করার ফলে যে স্যালাইবার যে এনজামের যে ফাংশন সেটা মানে ডিজেনারেট হয়ে গেছে তখন যে আয়োডিন টেস্ট ছিল সে আয়োডিন টেস্ট যে সে আসলো সেখানে যখন টেস্ট করছি তখন কিন্তু সেটা পজিটিভ দেখাচ্ছে কারণ যে স্টার্স ছিল সে বয়েল স্যালাইবার যে এমআইএলএস আছে সেই এমআইএলএস তো নষ্ট হয়ে গেছে সে স্টার্সকে ভাঙতে পারে নাই ফলে সেই স্টার্স স্টার্সের মধ্যে থেকে গেছে এবং আয়োডিন টেস্ট পজিটিভ দিয়েছে সে এই সেম টেস্ট টিউবে যদি সেই সেম স্যালাইবার নিয়ে যদি আমি আবার স্টার্স সলিউশনে দিই এবং বেনেডিক টেস্ট করি সেখানে আমি পজিটিভ পাচ্ছি ফলে দাঁড়াচ্ছে কি যে বেনেডিক টেস্ট করার সময় ওই যে যেহেতু এমআইএলএস হচ্ছে ভেঙে দেয় না সরি ওটা নেগেটিভ পাবো যেহেতু বেনেডিক টেস্ট সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিডিউসিং সুগার তৈরি হয় নাই এমআইএলএস কাজ করতে পারে নাই স্টার্স তার মধ্যে থেকে গেছে ফলে আমাদের যে বেনেডিক টেস্টে নেগেটিভ আসছে এবং এখান থেকে আমরা এই সবগুলা এক্সপেরিমেন্ট যদি আমি একসাথে অ্যাকোমোডেট করি তখন আমি চিন্তা করতে পারতেছি কনক্লুড করতে পারছি যে এই আমার এনজাইম যেটা ছিল সেটা কাজ করতেছে স্টার্সের উপর এবং এটাকে ভেঙে রিডিউসিং সুগার তৈরি করতেছে আবার যে স্টার সলিউশনটা ছিল সেটাও এখানে স্টার সলিউশন হিসেবে আছে বিধায় এই এমআইএলএস এনজাইমটা ওই সলিউশনটাকে ভাঙতেছে ভেঙে রিডিউসিং সুগার তৈরি করতেছে এখন ক্লিয়ার কিনা বিষয়টা সামারেটা আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে স্যার আমাদের এই ভিডিওটা শেয়ার করে দেওয়া যাবে না হ্যাঁ শেয়ার করে দেওয়া যাবে শেয়ার করা যাবে এই সেটা ইয়ে করে ভিডিও শেয়ার করা যাবে কিন্তু তোমাদের এখন বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা আছে কিনা বা কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা একটু এটা ক্লিয়ার হবে না কারণ ভিডিওতে কিন্তু ওই যে মেকানিজমগুলো বা ডিসকাশন তো ওইভাবে করবে না তোমরা যেটা আমি যেভাবে চার টাকারে বলছি যে এই ফর্মে দুইটা সলিউশন ডিস্ট্রিবিউশন হবে এবং সেখান থেকে দুই ধরনের টেস্ট করা হচ্ছে এবং এই দুই ধরনের টেস্টের মাধ্যমে আমরা কনফার্ম হচ্ছি স্যালাইবারি এমআইএলএস এখানে যারা পরে জয়েন করেছে যারা প্রথম দিকে জয়েন করতে পারো নাই এখন আমি দেখছি যে পার্টিসিপেন্ট নাম্বার হচ্ছে প্রায়
স্যার আমরা কি চ্যাট বক্সে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিব আমি লিংক দিচ্ছি তোমাদের বেস্ট ওয়ান মিনিট তোমরা এই স্লাইডটা এক করো তো আমি লিংক দিচ্ছি লিংকে তোমরা এক করো ঠিক আছে प्रिपारेशन আমাদের যে স্টার্স प्रिपरेशन করলাম ফিল্টার করে তারপরে যে নিচের পার্টটুকু নিয়ে সেখানে আমরা এটা কাজটা করব স্টার সলিউশন করে কাজ করব এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে আসি প্রথমে যে স্টার সলিউশন তৈরি হয়েছে কিনা সেটা তোমরা কি অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পাচ্ছ জি স্যার দাও আছে তাহলে মলিস টেস্ট করলাম মলিস টেস্টে যে কার্বোহাইড্রেট প্রেজেন্ট আসলো রেডিস ব্যালেন্স কালার আসলো সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে কার্বোহাইড্রেট প্রেজেন্ট আয়োডিন টেস্ট করব এডিন টেস্ট করব তখন ব্লু কালার আসবে তার মানে স্টারস প্রেজেন্ট আমাদের যে স্টারসের সলিউশন নিয়ে চালু থেকে যে সলিউশনটা করেছি বেনেডিক টেস্ট করব কোনো কালার চেঞ্জ হলো না তার মানে স্টারস প্রেজেন্ট যেহেতু এখানে রিডিউসিং সুগার তৈরি হয় না স্টারস আছে নেক্সট স্টেজ যেটা এটা ওনারা উনি দেখান নাই এটা আমরা বললে থাকি সাধারণত যে এটা টেস্ট করার জন্য যে হ্যাঁ স্টারস থেকে ভেঙে দেওয়া যায় এনজাইমেটিক প্রক্রিয়া ছাড়াও সেখানে বা কার্বোহাইড্রেট টেস্ট পজিটিভ আসবে যখন আমি অ্যাসিড দ্বারা হাইড্রোলাইসিস করলাম এইটা কার্বোহাইড্রেট ভেঙে গেল স্টারস ভেঙে গেল তাহলে আয়োডিন টেস্ট নেগেটিভ আসবে মানে কোনো কালার চেঞ্জ হলো না স্টার্স অ্যাবসেন্ট বেনেডিক টেস্ট যখন করব তখন প্রেজেন্ট আসবে কারণ স্টার্স ভেঙে গেছে রিডিউসিং সুগার তৈরি হয়েছে তারা রেড প্রিসিপিটেশন দিবে এখন আসো মেইন ইয়েতে আমরা যখন স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ দিয়ে কাজ করব তো এটা হচ্ছে জাস্ট টেস্ট করার জন্য স্যালাইভাতে কোনো স্টার্স নেই এটা দেখানোর জন্য যে হ্যাঁ এখানে আয়োডিন টেস্ট নেগেটিভ আসছে যেখানে ওয়াটার দিয়ে করেছে শুধু কোনো স্টার্স সলিউশন দেয়নি এখন ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা এই যে স্যালাইভা দিয়েছি এবং স্টার্স দিয়েছি এবং এটাকে দুইটা পার্ট করে নিয়েছি একটাতে আয়োডিন টেস্ট করেছি একটাতে বেনেডিক টেস্ট করেছি তো এই বেনেডিক টেস্ট করে আয়োডিন টেস্ট করার কারণে দেখা যাচ্ছে আয়োডিন টেস্টে এখানে কোনো কালার চেঞ্জ হয় না তাহলে স্টার সেপশন আর যখন বেনেডিক টেস্টে কালার চেঞ্জ হয়েছে রিডিউসিং সুগার তৈরি হয়েছে মানে স্টার ভেঙে গেছে রিডিউসিং সুগার তৈরি হয়েছে এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা মনে রাখো যে স্যালাইভা দিয়েছি স্টার দিয়েছি এই স্টারসের উপর এমআই এমআইএলএস কাজ করেছে স্টারস কে ভেঙে দিয়েছে ফলে আয়োডিন টেস্ট নেগেটিভ হয়েছে স্টারস কে ভেঙে দিয়েছে ফলে রিডিউসিং সুগার তৈরি হয়েছে এবং সেটা ফলে বেনেডিক টেস্ট পজিটিভ দিয়েছে ঠিক আছে স্যার স্টার সার্চ ফ্লাইভার এই মিক্সচারটা কতক্ষণ রাখতে হবে মানে কতক্ষণ পর টেস্ট করতে পারবো না মিক্স করার পরে তোমার আয়োডিন টেস্ট তো সাথে সাথেই করা যায় স্যালাইভার কাজ করার পরে এই তুমি স্টার্চ দিয়ে অল্প কিছু পরে আয়োডিন রিয়াজেন্ট দিয়ে সাথে সাথে দেখা যায় আর বেনেডিক টেস্টের জন্য তোমরা জানো যে হিট দিতে হয় তাই না ওই যে ওয়াটার বাতের মধ্যে রাখতে হয় ওই ওয়াটার বাতে রাখলে তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে ওই যে আমাদের ভিডিওতে বলা হয়েছিল যে ব্লু কালারটা যখন চলে যায় বেনেডিক্টের যে কালার ব্লু ওইটা যখন চলে গিয়ে গ্রিনিশ অথবা রেড কালার আসতে থাকে তখনই আমরা বুঝতে পারি যে এটা পজিটিভ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে স্টারসার্স ফ্লাইভার বিক্রিয়াটা খুব তাৎক্ষণিক হয়ে যায় তাৎক্ষণিক হয়ে যায় এনজাম ওইটাতে কাজ করে সাথে ঠিক আছে हां जी স্যার ওকে তো এই পার্টটুকু এটা হয়ে গেল এটা হয়ে গেল এখন আমরা বয়েল স্যালাইভা নিয়ে কাজ করব যে বয়েল স্যালাইভা যখন কাজ করছি এবং এটাকে দুই ভাগে আবার আয়োডিন টেস্ট করব এবং বেনেডিক টেস্ট করব যখন আয়োডিন টেস্ট করতেছি ব্লু কালার আর আসে নাই আগেরটাতে কিন্তু ব্লু কালার মানে আসছিল না সরি এইটাতে কিন্তু ব্লু কালার চলে আসছে তার মানে এই স্টার্সটা থেকে গেছে ওই বয়েল স্যালাইভা সেটা কাজ করতে পারে না স্টার্সের উপর এবং ফলে স্টার্স প্রেজেন্ট এটা দিয়ে ইন্ডিকেট করছে এবং যখন আবার ওই বয়েল স্যালাইভা দিয়েছি স্টার্স দিয়েছি ফলে এই স্টার্সটা ব্রেকডাউন হয় নাই মানে রিডিউসিং সুগার তৈরি হয় নাই বলে এখানে কোনো রিডিউসিং সুগার নেই বলে বেনডিক টেস্টে নেগেটিভ আসে নো কালার চেঞ্জ এতেও বোঝা যায় যে আমরা স্টার্স প্রেজেন্ট ঠিক আছে কারণ যেহেতু রিডিউসিং সুগার অ্যাবসেন্ট আছে তার মানে ওই সলিউশনে স্টার্স ছিল ঠিক আছে এটা আমরা কনক্লুড করতে পারি এটা এইটাই মেইন পার্থক্য হচ্ছে এই স্লাইডটা এবং এই পার্টটুকু দ্বিতীয় পার্টটুকু টেস্ট 2 এবং টেস্ট 3 এর মধ্যে যদি কম্পেয়ার করো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এমআইএলএস স্টার্স এর উপর কাজ করতেছে যখন এমএলএস থেকে আমি নষ্ট করে দিচ্ছি তখন আর সে কাজ করতে পারতেছে না কিন্তু যখন সে ফ্রেশ এমএলএস আছে সেটা এই স্টার্স এর উপর কাজ করে সেই স্টার্সটাকে ভাঙতেছে এবং ভাঙার জন্য দুইটা টেস্টের মাধ্যমে বোঝা যায় সেটা হচ্ছে আয়োডিন এবং বেনডিক টেস্টের মাধ্যমে তো এই এই এটাই হচ্ছে মেইন কি পয়েন্ট আর কি যেটা আমি প্রথমে স্লাইডে শুরুতে বলেছিলাম 
আর বাকিগুলো জাস্ট হচ্ছে আমার মেথডটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার জন্য এটা আমি করেছি যেমন স্টারস আছে কিনা সেটা আমি একটু চেক করে নিছি এমআইএলএস ওখানে এমআইএলএস এর মধ্যে কোন স্টারস আছে কিনা সেটাও চেক করে নিছি এইগুলো হচ্ছে प्रीवियस এক্সপেরিমেন্ট যে টেস্ট গুলো বলেছি সেইগুলো কিন্তু মেইন যে আমার কি পয়েন্ট যেটা টেস্ট 2 এবং টেস্ট 3 এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই দুইটা মেইন পার্থক্য একটা হচ্ছে বয়েল সেলাইভা আর একটা হচ্ছে ফ্রেশ সেলাইভা নি ঠিক আছে ফ্রেশ সেলাইভা মানে এই সেলাইভাটা কি কোনো কিছু করা হয়নি এখানে এমআইএলএস টা অ্যাকটিভ আছে আর এখানে এমআইএলএস টা নষ্ট হয়ে গেছে ফলে আয়োডিন টেস্ট পজিটিভ দিচ্ছে কারণ স্টারস কে সে ভাঙতে পারে না ঠিক আছে আর এখানে বয়েল এমআইএলএস অ্যাকটিভ আছে স্টারস কে ভেঙে দিয়েছে স্টারস কে ভেঙে দিয়েছে ফলে আয়োডিন টেস্ট আমাদের দেখা যাচ্ছে যে নেগেটিভ হয়েছে এই হচ্ছে মেইন পয়েন্ট তোমাদের আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা স্যার একবার স্যার হাইড্রোজেন ক্লোরাইড দিয়ে স্যার আপনার সেলাইভার স্যার ক্ষমতা নষ্ট করা হয়েছিল দিয়ে তখন দেখা যায় যে ওটা স্টারস কে ভাঙতে পারে না সোডিয়াম কার্বোনেট কার্বোনেট কি একিকাস করে না ওটা সোডিয়াম কার্বোনেট দেওয়া হয়েছে নিউট্রালাইজ করার জন্য অ্যাসিড দেওয়া হয়েছে তো মিডিয়াটাকে আমরা অ্যাসিড মিডিয়াতে কার্বোনেটেড কালার টেস্টগুলো করতে পারি না আমাদের যদি মনে থাকে ইনভারশন টেস্টের সময় কিন্তু আমরা এরকম অ্যাসিড দিয়ে তারপরে সোডিয়াম কার্বোনেট দিয়ে নিউট্রালাইজ করে নি যেহেতু অ্যাসিডিক হয়ে গেছে সলিউশনটা ওটাকে একটু নিউট্রালাইজ করার জন্য এটা করছে মেইন অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস হচ্ছে আমরা জানি অ্যাসিড ব্রেকডাউন করে एक्सपेरिमेंट कर मन कर প্রশ্ন থাকে ওর পরে যে কোনো বিষয় আমরা আরো একটা স্পেশাল ক্লাস নিয়ে আবার তোমাদের সাথে কোনো এক সময় জয়েন করতে পারি জুমের মাধ্যমে কারণ তোমাদের সিআর এর মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি যে কোনো বিষয় বায়োকেমিস্ট্রি যে কোনো বিষয় তোমাদের সাথে ক্লাস নিতে বা ডিসকাশন করতে আমি ইন্টারেস্টেড তোমরা সিআর এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো ওকে স্যার ঠিক আছে সৌরভ আর